ഓക്കെ വി സി ദ സിലബസ് ഓഫ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ വരെ നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒന്നിക്കൂടെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ട്രാൻസ്ഫാമർ കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസിങ് ബി ജെ ടി ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് എ ബി ക്ലാസ് സി ആൻഡ് ക്ലാസ് ഡി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും ഡെറിവേഷൻ മാത്രം മതി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അപ്പം ഈ എല്ലാ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റോഷൻ നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റും എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആംപ്ലിഫയർ കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഉണ്ട് ബാർക്കോസൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആർ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഈ ആർ സി ഓസിലേറ്ററിൽ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കണം ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ പിന്നെ ആർ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എൽ സി ഓസിലേറ്റർ അതായത് ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും എൽ സി ഓസിലേറ്റർ അതിലെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഹാർട്ട്ലി ആൻഡ് കോൾപിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെറിവേഷനും നോക്കണം പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് മൾട്ടി മൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നി കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നി കൂടുതൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം എ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ മേ നോട്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ സം ഡിവൈസസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മുടികളിൽ കണ്ടതാണ് അതായത് ഇതൊരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും ആ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇറ്റ് ഇസ് കപ്പിൾഡ് യൂസിങ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പം വൺ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണിത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പം അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒറ്റ തവണ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെയാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഞാനൊരു ബ്ലോക്കായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ അവിടെ സെയിം നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു വൺ മില്ലി വോൾട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉള്ള സിഗ്നൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഗെയിൻ തൗസൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ത് വരും ആ നമുക്ക് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വേണ്ടത് കാരണം ഗെയിൻ അറിയാം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പീക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഐ ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന തൗസൻഡ്
ഈ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ സേ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ വോൾട്ടാണ് വൺ വോൾട്ടിനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം എ ഇൻ ടു വി ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ ടു ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വൺ വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ത് വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നി കൂടുതൽ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വരും പേര് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇഫ് ദി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം എ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ യൂസ് സെവറൽ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹയർ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ഓക്കെ കൂടുതൽ ഗെയിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നി കൂടുതൽ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പം ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓർ പവർ ഗെയിൻ ത്രൂ ദി യൂസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സ്റ്റേജസ് ഒന്നി കൂടുതൽ സ്റ്റേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ എ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കമ്പൈൻ ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ അതല്ല ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അടുത്ത ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് കമ്പൈൻഡ് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ത്രൂ എ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ ഒരു കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സി സി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ലോഡിലേക്ക് കപ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലോഡിന് പകരം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോഡിന് പകരം ഈ സെയിം ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആംപ്ലിഫയർ സെക്കൻഡ് ആംപ്ലിഫയറിനെയും ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫയറിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പ് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫയറിനെയും സെക്കൻഡ് ആംപ്ലിഫയറിനെയും തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കാസ്കേഡിങ് ഓക്കെ ടേംസ് ഓർത്തിരിക്കുക കാസ്കേഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് കാസ്കേഡിങ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മുടെ ഈ കളക്ടറിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് ലോഡിലോട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ
അപ്പം അത് തന്നെയാണ് കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ആംപ്ലിഫയറെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇടയ്ക്കൊരു കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എ സി ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബ്ലോക്ക് ഡി സി ഫ്രം പാസിങ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേജ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതായത് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് ഡി സി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ എ സി കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ഈ ഒരു കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ഏത് കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ആണോ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ദ ബേസിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആർ ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ആർ സി കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്ലിംഗ് ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഡിവൈസ് ഒന്നും വരാതെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി കപ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കപ്പിൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി കപ്ലിംഗ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ അപ്പം സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നി കൂടുതൽ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാസ്കേഡിങ് അപ്പം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് വെക്കാറുണ്ട് എ സിനെ പാസ് ചെയ്യാനും ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സിലബസിൽ ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ആർ സി കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിം